ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ മാത്യു ആണ് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവൻ കുളിക്കുവാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്നത് ആ ഓ സ്പെക്ക് വെച്ച് കഴിയില്ലേ ആ അതെ ആ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിസിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇ ബിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേഷ്യൻസിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കരുതി ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ അലക്സിത്തീമിയ എന്ന് പറയും അതായത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇമോഷൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇമോഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സാധാരണ ഡ്രഗ് യൂസേജ് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഡ്രിങ്കിങ്ങോ സ്മോക്കിങ്ങോ അല്ലാതെ മറ്റെന്തോ ഒരു ഡ്രഗ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയണ്ട പക്ഷെ അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഇനിയും തുടർന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ നഷ്ടമാവും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് ആ ഇമോഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകും അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് കാണണം ആ ഡോക്ടർ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പാർട്ടിങ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം ആ പറയാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണേ കേട്ടാ മിക്ക പ്രണയകഥകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും നായകൻ നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നായകൻ്റെ പ്രണയം സഫലമാക്കുക നായകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കോമഡി അലർത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൂട്ടുകാരൻ്റെ റോൾ എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും ഈ റോൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രത്തിനും സീരിയസ് ആയൊരു പ്രണയം ഉണ്ടാവും ഇത് നിവിൻ ശരിക്കുള്ള പേരാവുന്നല്ല കാമുകിയുടെ പേര് ആയുഷ എന്നതുകൊണ്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച പേരാണ് പ്രണയം സക്സസ് ആയപ്പോൾ പുള്ളി സ്വയമേ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു പേരിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പവറേ നിവിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അജു ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് ഫുള്ള് വൈബിലാക്കുന്ന ഒരു അജു പക്ഷെ അവൻ ഇതുവരെ സാഹചര്യം അറിഞ്ഞവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കരയാൻ അറിയാത്ത ചിരിക്കാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അജു ഇത് അജുവിൻ്റെ കഥയാണ് നെവിനെ ഒന്ന് വന്നേ എന്ത് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് ദേ ബിജു എടാ നീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരെ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാക്കാം ചേടാ ഇവന് തവിടെ പോയി ഇപ്പൊ കണ്ടാറിയ ഇന്നെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് തെരുവ് പറഞ്ഞാലേ നാളത്തേക്ക് ഫ്ലെക്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആടാ ചാർജ് ഇല്ല ഓ അതേം വിട്ടുപോയി ഇന്നലെ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഓഫ് ആയേ അതേം ചാർജ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോയി അല്ല നിന്റെ ഫോൺ എന്ത് പറ്റി അതെന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു റേഞ്ച് ഒന്നും കാണിക്കണം എന്തിനാടത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ വണ്ടി എടുക്കും അജു അജു എന്തിനാടാ ഇത് ഡാ എന്തിനാ ഇത്
ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല സിറ്റപ്പ് എടുത്താൽ മതി സുഖമായിട്ട് സിസ് പാക്ക് പിന്നെ ഓവർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്നെ പോലെ എയ്റ്റ് പാക്കും ഓ എയ്റ്റ് പാക്കോ ഞങ്ങൾ പെൺപിള്ളേരെ അങ്ങ് ചിരിക്കൂന്ന് ചളി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒന്ന് എണീറ്റ് പോടാ എന്നാ കണ്ണും കണ്ണും എന്താണ് എന്ത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരു റിലേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വന്തം ഫ്രണ്ടിനോടൊന്നും പറയാൻ വയ്യല്ലേ എന്ത് റിലേഷൻ നിനക്കറിയാവുന്നല്ലോ അവളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾസ് ആവാൻ പറ്റും നിനക്ക് എന്തോന്ന് പോവാ അവിടുന്ന് ഊവ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ആരായിരുന്നു ചിപ്പി ചിപ്പി അല്ലേ ഇച്ചിരി മാറി ചിപ്പി പ്രണീവിനെ എന്താടാ എന്ത് അല്ല നീ ആ ചിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പുച്ഛ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടത് ഏ ഒന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചൊന്ന് പറയാവോ എടാ നിന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ല ഓളാണോ അവൾക്ക് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ബോയ്സിനോട് മിണ്ടുന്ന തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് അതിലും നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാഗിൽ നിന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലായി ചുമ്മാ പോയി ഇഷ്ടമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഓളെ ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കരുത് കേട്ടോ നീ എന്താടാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുമാതിരി അന്യനോട് പേര് മറന്നു പോലെ നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾസ് ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഏ ചുമ്മാ ഇരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കൊണ്ട് നിട്ടിട്ട് അന്നങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കരുതി നീ പോയി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണോ വേണ്ടേ എടാ നീ അവളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ തിരിച്ച് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കണ്ടോ ചു അളിയാ ചങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനും കൂടുതൽ നിന്നവരായിരിക്കും നീ എന്താടാ ഒരു തോൽവിയായി പോയത് പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കോ ഒരു മാസത്തേക്കോ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അവളെ വേണ്ടത് ജീവിതാവസാനം മൊത്തമാണ് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആവുമ്പോൾ വലിയ താമസമൊന്നും വേണ്ട എടാ അവൾ കളിച്ചിരിച്ചിരുന്നാലും അവൾ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പാ നീയോ നീ വരും തോ എനിക്കറിയാം അതെല്ലാം പോട്ടെ അതിലും വലിയൊരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ എന്ത് ഇത്രയും ലുക്കും പഠിപ്പുള്ള ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവൾ നിന്റെ പുറകെ വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ലുക്ക് ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ പഠിപ്പ് പഠിപ്പിനെ പറ്റി ന്യൂഡൽ പറയൊന്നും വേണ്ട ആറ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ മാർക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടിയ രണ്ടക്കം കിടക്കാത്ത നീ മിണ്ടല് അതുകൂടെ അതുകൂടെ എന്താ എന്റെ പരിപാടി അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓ നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കാണല്ലേ ഇന്ന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഞാനിത് അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നു അടിപൊളി ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഐഡിയ അങ്ങനെ ഓടിച്ചല്ല എനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മോനെ ഫ്ലെക്സപ്പ് കിട്ടി ആ അത് രാവിലെ പോയി വാങ്ങിയായിരുന്നു ശേ ഇന്ന് എങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരുവ് വരാന്ന് വിചാരിച്ച ആ ചാൻസ് അങ്ങ് പോയി എന്താ നോക്കട്ടെ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോട്ടോ വലുതായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അജു എന്നാടാ ഞാനിപ്പോ വരാ ഈശ്വര ഇനി ഇതെന്ത് പണിയാണോ എന്തോ നാളെ രാവിലെ നിന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് എന്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇനി കൊടയിലേക്ക് വരണ്ട ഡാർക്ക് കെട്ടല്ല പുല്ല് വരണ്ടായിരുന്നു സാർ 
അജു ഞാൻ വിളിച്ചതേ ആ റിസപ്ഷൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് കിട്ടണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സാർ അയ്യേ ഇതിനായിരുന്നു വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കോളേജ് അവധിയാണോ ആളും വണ്ടി ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഏ യുമാര എന്താണ് കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് ഇനി ക്ലാസ് ഇല്ലേ ലെഫ്റ്റ് എടാ ലെഫ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് എടാ എടാ ഇത് ചിപ്പിയല്ലേ എടാ നിങ്ങളത് എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഫോൺ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ എടാ എങ്ങനെ സംഭവം എടാ അവളിന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ അവള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എടാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല എടാ എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ എവിടെയാണോ പറയണേട്ടെ ഓക്കെ എടാ നീ വിട്ടേ ആണോ നിക്കാം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലോ അജു 
aja hmm. dah aja hmm. Aisha ini pecen dada nindah Ibrahim Awalnya ke kita nengi ru bagi mana. Beri itu kelas lantara, tren lu kolor pen. Orang. Biju. Hmm. Indahnya nindah ibrahim. Mua tu rasa seperti orang kada riate. Hmm. Orang.
അജു നീ വണ്ടി എടുക്ക് അജു ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ സീനാവും നീ വണ്ടി എടുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വണ്ടി എടുക്കണം എന്താ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഓ വെള്ളവടി ആയിരിക്കൂലേ ഇവിടെ ആകെ സീനായി എന്റെ വണ്ടി കംപ്ലൈന്റ് ആയി റോട്ടി പോസ്റ്റാ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കസിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാളെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആ നിനക്ക് ഓർമ്മ ആണല്ലേ എനിക്കറിയാം ലോകത്ത് ആർക്കും കാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നോട് ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെ എനിക്ക് നിനക്ക് കിട്ടേ കൊള്ളാന്നുണ്ട് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഹലോ ഹലോ ഹ 
ഹലോ നീ ഇന്നെങ്ങാനും വരുമോ Mm-hmm.